你得老老实实的给我回答。你跟那个包家明真的睡错过床？是的。包家明大闹发布会的照片是你的？是我 U 盘上的。就是你的，你跟那个包家明在一块儿，在咖啡馆里头，他给你弹琴唱歌的时候，说了一句话，说孩子也是他的，说了没有？我听见了。你也一定听见了。我说呢，玉英这么重要的一堂课，于小强都不要听，匆匆忙忙的跑去跟谁约会呀、啊？没错，我是跟着你了，我才看见了，我看见。听见了，我听见的。问你话呢，他说了没有？嗯，他说他想当孩子的干爸，他说的是这个意思吗？我要问的是，他说了没有？说孩子也是他的。说了。我的三句话问完了，你走吧，妈，你能不能听我跟你解释一下吗？有必要吗？人家都督看起来也是个有见识。无缘无故，人家会跑到家里头来闹；无缘无故，人家会冤枉你吗？妈，外人终归是外人，他说的话你也不能完全相信。我也想跟你解释一下，我是你的儿媳妇，我肚子里还怪着光耀的孩子。孩子是光耀的吗？好巧啊，七年都没怀上，跑出去跟个男人住一块儿，就怀上。我只能说，人家比我们家的儿子年轻，比我儿子有能力呢。妈，你不能说这样的话，妈，你不能说这样的话。我的三句话说完了。瑞强，这是周律师。于小姐，你好。瑞强，有些话呢，我觉得你直接跟律师说比较好。妈，咱们上楼到书房回避一下吧。
于小姐，请。请问你要跟我谈什么？是这样的，刘光耀刘先生呢，想要跟你于小强于小姐协议离婚。您先看看这个。你说刘光耀跟我提离婚，我是他的代理律师，希望我们双方呢能够平心静气的好好谈一谈，直接离就是了。为什么要找律师呢？这份呢是我们起草的离婚协议的文本。要不，您先看看。哎，儿子，还记得妈昨天跟你说的话吗？好多事儿啊，就是不能细想，细想了以后啊，就是无边无际的问题、啊。是啊，您说这么多年都没孩子了。怎么就这时候孩子来了？我也真是不敢想啊，也不愿意想。哎，我也是高兴过了头了。嗯，光想都可以抱孙子，娱乐什么都忘。幸好有人来拆穿，要不然咱们都蒙在鼓里。可是儿子。嗯。推算时间，孩子也可能是你的呀。就是那段时间，他跟那个小电脑在一起。那万一呢？万一是你的呢？那万一孩子不是我的呢？我这辈子还不得委屈死？等孩子生出来，您说我是养还是不养？什么事儿啊，我都能糊涂，可这事儿，我糊涂不得呀。哎，那只有等着做亲子鉴定。那也等孩子生出来以后才能做呀。但是我心里这疙瘩算是系上了，我别扭，我还是想现在就跟他离婚。那也得好离好散啊。嗯、我们也听听于小强的，财产分配上，该给人家的咱给人家、嗯，别让人家说我们亏待了。这我都跟律师说了，但我跟律师才加了一条：如果孩子生出来，鉴定以后不是我的，他们不能以孩子的名义跟我再有任何的财产纠纷。可以出来谈谈吗？好。是这样，刚刚呢，我已经把离婚协议的文件给于小强看过了。他有没有提额外的要求啊？有，你说说。于小强提出，第一，他放弃所有财产，净身出户；第二，针对你们提出的孩子出生以后的亲子鉴定问题，于小强加了一条。如果亲子鉴定的结果，孩子是刘光耀的，刘家人也永远不得与孩子往来。第三，请刘光耀选定日子，一起去民政局办理离婚手续。我说选好了没有，哥们儿？半个多小时了，你别着急呀、啊。我跟你说，我念大学那会儿，咱们有一个校队，我用阿森纳打遍天下无敌手。你快，你别着急。你知道那个法布雷加斯吗？当年那时候他十七岁，根本没人用他。我
，在游戏里用了他两个赛季，你猜怎么着？变成妖怪了。你说。嘉明。鲍嘉明。小熊。布雷加斯啊，还三届冠军，哎，我怎么记得那冠军是我呀？啊，这家店不错嘛，小店小店。你要拿你南京那家店呢？哎，这不，谈了个上海女朋友，我就把那店关了，追这儿来了。哎呦，感情这是要结婚了呀？结婚，我倒想结婚。前几天我被他甩了，你这不，疗伤呢？聊生聊的不错嘛，越发的珠圆玉润啊！小屁啊，来上海也不找我，你是兄弟吗？这个店呢，我也是刚刚盘下来，是吧？现在店还小，我做的还没什么成绩，不好意思见你。少跟我来这套。你大小姐算个老板吧，我到现在还在给人打工，整天东奔西跑的，给人家修修电脑，累得跟牲口似的。哎。嘟嘟呢？你们俩该结婚了吧？你知道什么叫人以群分吗？我今天能在这儿跟你偶遇，就注定了咱俩是一类人，注定了咱俩在情感的道路上会遇到挫折和坎坷。分了，真的？哎呀，你知道？我的心突然间就平衡了，上面全部都好了。他甩了你吧？那几年你睡我上铺，怎么没滚下来摔死？哎，得得得，这样，呃，你呢在这儿休息一下，帮我看我店，我呢送一下货啊，一会儿就回来。我工钱跪着呢啊，没事没事，回来我请你吃饭。走过错过不要路过，全场最低价，血本无归啊！说什么呢？今天又回来了，说反了，走过路过不要错过，而且没有血本无归。好的，老板。小样。哎呦，欢迎光临，请问有什么需要吗？嗯，你好，这个多少钱啊？来，给您。这是最新款。最新款。多少钱呀？呃，八千五百块钱。那我看一下那个。哎，好。呃，不好意思，我我我不是这家店老板，我得查一下。到底多少钱啊？呃，七十九，这行。七十九，太贵了吧？那家店才卖七十。七十还开玩笑吧？哪家店卖那么便宜、啊？就那家店卖七十。这个现在便宜，四千八百五。四千八百五。啊，你要诚心想要，价钱咱们可以商量。于小强随便打打的，哎呀，老好啦！今天天早，出来晒晒太阳，好好打发时间。我买的苹果给你一个，哎呦呦呦，还放在衣服柜里啊！哎呦，谢谢谢谢啊！我下楼了啊，谢谢啊。
人，小强，你别再干保安工作了。啊，怎么了？我哪儿做错了吗？如果我哪儿做的不对，我可以改啊。如果有更好的工作给你呢？你看你啊，都怀孕两个月了，如果还让你干保安，那我们医院也太不近人情了。刚才我们商量了一下，决定啊，给你换一份工作。可是我还能做什么呢？我得对得起你妈咪呀、啊，她对我多好呀！知道我怀孕了，就给我换了份工作。真的？哎，给你换了什么好工作？你不知道啊？嗯，客服管家，一对一的服务。我现在全程陪客人挂号、取药、检查。今天是我第一天实习，所以我不能掉以轻心。哎呦，我当时换了什么好工作呢？看把你给高兴的。我自己挣钱自己花，自食其力最开心，懂不懂啊你？吃的来了，谢谢。哎，不好意思，我的那份帮我拿下包。嗯，好的，请稍等。哎，哎，你开什么玩笑啊？你不陪我吃饭啦？工作来之不易，唯有倍加珍惜。可是我还有事情要告诉你呢。你快点告诉我呀！兰心和老刘又好上了。就这事儿啊？嗯。我已经离婚了，人家想跟谁好是人家的自由。以后就不用为我操这份心了。如果你实在想为我操心，回家没事干，就给我肚子里的孩子起个名儿吧。是旺财还是阿福啊？芳芳同志，这么重大的任务交给你，你就这么敷衍我，你太不仗义了。今天你买单，我走了。哎哎，你打包的吃的别忘了拿。药箱，你怎么在这儿啊？我来找你啊。有事儿啊？你昨天是不是去电脑城了？啊，对啊。我看见你了，我叫你你没听见，给你打电话说停机了，什么情况？没什么情况，好久不见了。没什么情况，你换什么号啊？躲人呢，还是躲债呢？我真的想买个电脑，你认识人吗？你早干嘛不找我呀？你现在有时间吗？早，我带你去。姐，嗯，你怀孕了，怎么一点都看不出来啊？我才怀两个月，要等到四五个月的时候才会显怀。要等这么久呢？你肚子这么平，我这干儿子在里边待着能舒服吗？我这干爸爸都着急了。哎，你怎么了？你不舒服啊？啊？下次别开这样的玩笑了，好吗？我开什么玩笑了？姐，你预算是多少呀？如果想配置好一点的话，四千多块钱我可以帮你搞定。找熟人打个折，然后再送你一些电脑配件啊、电脑包什么的。四千块钱太贵了。那三千多块也行啊。如果就平时上个网呀，写点文件什么的，三千多块钱的电脑绰绰有余吧。我的预算是两千块钱。大姐，这机器，两千，这水货也没这个价呀！你到我，我到哪进货去？是不是啊？除非我偷一台。我加名单算了吧。两千可以的。两千真不可以啊！我说可以。真不可以啊！怎么不可以？可以，我说不可以就不可以吗？不可以，我知道也不可以。江明，我不想买了，咱们走吧。谢谢啊。不好意思，大姐啊。没关系。房租我不要。哎哎，那那，大姐大姐，嗯，等会儿等会儿，好商量，好商量。嗯、姐，我没想到你这么能砍价。两千块钱就把这台电脑搞定了。你刚才是假装说我不要了，我走我走，其实是等着他叫你回来是吧？不是，我是真的要走了。
我也没想到两千块就能买一个电脑。这电脑不会有什么问题吧？哎，怎么可能？小熊是我朋友，这质量你完全可以放心。哎，再说了，万一这个电脑出了什么问题，那还有我呢。我保证，给你终身免费维修。那你说他还挣不挣钱啊？多少挣点吧。你朋友长得就挺憨厚的，胖乎乎的，他真的挺仗义的。哎，我给你免费终身维修，你怎么不说我仗义啊？你当然也仗义了，我拐弯就到了。啊，那我走了，谢谢啊。啊，不谢不谢，拜拜，拜拜。哎，你怎么住这儿啊？你家别墅区不是离这儿好远吗？你搬家了？还是你又离家出走了？你这又换号又不着家的，能不能让人放心啊？到底怎么回事啊？孩子，妈没教育你吗？别人不想回答的问题，就不要刨根问底儿。啊，拜拜。哎，你自己呢？你怎么样？我又没换号，我也没搬家。不过嘟嘟走了。分了，我也不知道。他不辞而别，就给我留了一条短信，让我别再找他了。以前我们吵架最多也就几天，然后就好了。这次都一个多月了，他也没跟我联系，估计是黄了吧。黄就黄了吧，分了也挺好，又省心又省事儿。他走了一个多月了，他说不让你找他，你就不去找他了。你们俩好了那么多年，说分就分了，你心里肯定特别难受，对吧？孩子的事儿，大人能不要过问吗？哼，拜拜。这么早就刷牙了？嗯，你考得让我回来了啊？我跟你说啊，以后像今天这样的客人，你少给带过来。我少本金呢，今天赔了不是啊？你明天再帮我准备一个电脑包，一个无线的鼠标，然后还要一对小音响，还要一个十六 G 的 U 盘。干什么？又要房租里啊？啊，你那儿还有新的游戏吗？我又没说不算你钱。来，别动！你搞什么呢？那我不是白摔了？演的不错，改行当演员吧。因为开始上线网络销售，但是没想到业绩太好了，这服务器啊根本就跟不上，一下子就处于瘫痪状态了。哎，嗯，你到底行不行啊？说我不行是吧？哎，不是，说我不行我走了。哎，你开玩笑，你玩笑开不起啊。我告诉你，咱们这个区一半以上超市的电脑，三千台，都是我们公司维护的。确切的说，是我一个人维护的。你说我行不行？哎，你说行就行。我是在网上看见都给你们五星好评，所以我才想试试的。其实也未必是服务器出了问题，不过我得先看看。啊，能给我带个路吗？行，这边这边这边请。好帅！零零七，你这样的帅哥不去演戏太可惜了。工作的时候不带这么聊天了。哎，其实你做模特也行啊，我们公司经常举办服装发布会的，想不想试试？嗯。没听说过一句话吗？美色当前，要不为所动。<笑>你这是在说我们还是说你自己啊？<笑>啊啊！刘总回来了。嗯。这位是 c a s s i e 姐从电脑公司请的工程师，在帮我们检修。啊，他说未必是服务器跟不上的问题。嗯。出去。啊，哦哦好
，原来这是你的公司啊！我该说冤家路窄，还是该说这个世界实在是太小了？谁派你来的？你那些得力的员工啊！吴小强，什么？还是你？这次又要路见不平，拔刀相助，准备从我电脑里弄走点什么？等下次新闻发布会的时候，故技重演。你是心虚吧？要不就是你想象力太丰富了。如果我对你的服务不满意，我该怎么做？我想请教你。你可以投诉我，工号零零七。很好，我会的。鉴于对你以前人品的质疑，我请你停止对我电脑的维护。而且，我的电脑如果有什么资料外露，我会第一时间报警。听你起来。这是你位子。坐着也没那么舒服嘛。我说刘光亚，你凭什么污蔑我呀？你是公报私仇是不是？不是。但我觉得，你们为了整垮我，可以不择手段。你这说的是人话吗？你说我可以，怎么说都可以，因为我对你有一百个不满意。你干嘛说于小强啊？他是你老婆啊。但我确实不了解他，我更不了解一个离了婚的女人还会做出什么疯狂的勾当。防人之心不可无啊，这是你给过我的教训。至于以前你们俩做过什么见不得人的事儿，我可以既往不咎，一笔勾销。但前提是不要让我再看见你们。看见你算我倒霉。要是我每天的客户都跟你一样，这世界还不疯了？那就在世界疯之前，请你回去转达于小强，不要派他的小男朋友到我公司来做这种小儿科的把戏了。为他肚子里的孩子，他应该这么想想。做人得厚道，你才是那个疯子。牛是吧？牛什么牛啊？你刘光亮又不姓牛，你公司明天就关门。你的，哎，我还是于小强的闺蜜。你老板跟小强到底怎么回事啊？你告诉我，你为什么随随便便在马路边上找一个烂电脑公司的人来维护我们的电脑？刘总，你忘了，是你说电脑维护这块我可以做主的。你就这么给我做主吗？可是他们抬价抬的太厉害了。我也是为公司着想，你想的也太简单了吧？你看没看见你找来那个人，他看上去就是一个江湖混混。刘总，我觉得他挺礼貌的，不像是坏人。那坏人是写在脸上的，你们知道他是谁吗？谁啊？是谁不重要，重要的是你们不能这么做事情。你们再这么干下去，就别干了。我告诉你，刘光耀，我不干了，我现在正式的向你辞职。这是你什么事儿啊？现在是我芳芳吵到你刘光耀的，我不想跟一个倒骂爱然的人在一起工作，我不想跟一个不问青红皂白就在这骂员工的老板一起工作。我更不想跟一个口是心非、连一个普普通通电脑工程师都在这谩骂诬陷的伪君子一起工作。骂完了。骂完了。好。本来我也没想让你长久的留在这里。既然你现在自己跳出来了，那正好。你请别。刘光耀，别以为我不知道你现在为什么这个样子。我刚才在下面已经碰到包家明了，我今天不拆穿你，我是想给你留点面子，希望你好自为之。老板，你先别生气啊，你听我跟你解释，他们公司那个老刘啊，就是那个刘总啊，他他就是个王八蛋，他根本就不是人，你知道吗？他跟我有个人恩怨，他这是公报私仇。老板，不用来上班了。
，郑明，郑明。我一回到公司啊，我就看那个老刘在那骂人，骂 Kathy， 骂 Judy。哎，你说骂他们干嘛呀？他们又不认识包家明是谁了。我一气之下，我就辞职了，我不干了。后来啊 ，Kathy 告诉我，老刘问他拿了电脑公司的电话去投诉了包家明。哟，估计现在这个时候啊，这个小电脑的工作也给丢了。哎呀，你说说你这个前夫什么东西啊？心理阴暗。我打你电话，你一直也不接电话。芳芳都告诉我了，刘光要投诉你了，你们公司把你给辞了，你现在没工作了。嘟嘟跟你也不好了，你心里肯定特别难受，所以一个人在家喝闷酒。其实我想跟你说，哎，嗯，嗯。其实我现在跟你是同病相怜的，我已经离婚了。那天我回家，你问我为什么往那个方向走。其实我现在已经从那家里搬出来了，我住在外面。你知道我离婚的最大原因是什么吗？他们怀疑我肚子里的孩子不是老刘的，他们怀疑我肚子里的孩子是你的。怎么可能呢
，他是个混蛋。你和他离婚是对的，姐。以后就让我这个弟弟来照看你吧。<音><音><音>